känns som alls där Terrace och välkommen tillbaka till en eh, Java Bucket tutorial så i den här ska jag visa hur man gör ett kit för plugin eh, som många av er har frågat efter eh, ända sedan episod 1 så ja eh, jag tycker att vi gör ett helt nytt eh, projekt för den här då. så vi har klickar här på vår package här rad här borde det stå ifall ni har gjort ett annat plugin redan så borde det vara fler saker här men Annars så här, ni högklickar New Java Project Och så kan vi döpa den till typ Kit för UP, eller vad ni vill Jag döper den till Kit för UP, för att det ska vara enkelt just nu Och så trycker vi på den här pilen så högklickar vi på Source Folder Och New Package eh, Och den kan vi döpa Kan vi döpa den till typ org. Terrios.kit för UP Eller ni kan döpa den vad ni vill Sådär Och sen ger vi en ny klass Och den kan vi döpa till eh, Vi döper inte kit för UP Så ja eh, Och nu måste vi importera våran build path Så ja Vi tar den senaste bucket versionen eh, Ifall ni har den ska se här Här min kraft bucket Där har den eh, Och ser vi Extends Java plugin jag var plugin. Ifall eh, ni undrar vad det där är så är det att eh, den. Eh, det är svårt att förklara. Ni får kolla på en annan video. För jag inte sitter bra på att förklara det där. Men eh, i alla fall. Så vi börjar med att göra vår unenable metod. Så vi är public void on enable. Så i on enable. Eh, då, ska, då kan ni skriva ifall ni vill. Det görs så här. System eh, out print line. Och det kommer då göra så att eh, när du startar servern eller när du reloadar, eller när pluginet startar, då kommer ett meddelande här kommer hamna i konsolen. Så vi gör så här: eh, Kit för P, plugin aktiverat, eller vad som helst. Så. Um, nu har vi gjort mainfilen och eh, ja, nu högerklickar vi på packagen igen, new, clash, och den döper vi till, eh, vi kan döpa den till eh, kits, så. Eh, och så skriver ni in implement command executor, och då importerar den command executor till klassen kits. Uh, och sen klickar ni, ni kommer få ett error, då klickar ni bara på uh, Vad heter det? Uh, jag kommer inte ihåg, men implement uh, någonting bla bla bla. Och så kommer ni få det här Och det här är då uh, En sak som En sak, det är en metod där man uh, gör kommandon Så uh, Efter command sender ändrar den till sender Och command arg1 ändrar ni till cmd String arg2 ändrar ni till label och arg3 ändrar ni till args. Så. Och return false till return. Det ska vara return true här. Okej. Okay. Så vad det här gör det är att den importerar command executor till filen. Det är det, det är säkert jag sagt men jag vill bara säga det en gång till. Um, Okej, okay. så nu borde det se ut så här för er. Och uh, jag vill göra så där för jag tycker det är skönare. Och uh, så ni if label equals ignore case och då är det ifall kommandot är är lika med uh, kit och så gör ni sådana här brackets och vad det gör det är att ifall kommandot är lika med kits fast den uh, ignorerar ifall det är caps lock eller ifall det står bokstavligt här och där så uh, till skillnad från ifall man bara har equals då kan man bara skriva kit med små bokstäver eller exakt så som det har skrivit här. Så vi har ignore case för att, ja, för att det ska bli enklare för användarna och ja, allt blir enklare. Äh, men i alla fall så ger vi så här if args length eh, utropstecken är lika med 1 eh, och brackets så skriver ni sender 
Och det är då command sender här uppe. Send message. Och det kommer förmodligen vara spelaren då. Eller en konsol. Eh, så skriver vi. Eh, kan ni använda chat color. Punt, eh, red. Och så kan vi ha så här. Eh, så kan jag skriva error. För lite. Eh, eller fel argument bara. Fint stavat där. Argument. Och vad det här gör. Eh, det gör. Okej, okay, nu ska jag ha en liten genomgång med args här då. Eh, jag bara gör en. Det här, det här behöver inte ni göra. Det här är bara för att ni ska se. Okej. Okay. Så. <coughs> för att ha ett kommando här. Så vi säger att det är kick. Eller vi kör så här. Typ. Bla. 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 Ett kommando som ser ut så här. Då är det här. Args. Det första, det första blatt. Det är inget args. Det är liksom args minus 1. Och det andra blå. Det är args 0. Och det tredje blå. Det är args 1. Eh, så. Den, eh, det första. Vad ska jag säga. Argumentet i kommandot. Som kommer efter då. Eh, snedsträck någonting. Det heter args 0. Och det andra som kommer efter. Det är args 1. Men ifall kommandot ser ut så här. Då är eh, längden eh, så här. Args length. Det är lika med två. För att det är två argument här. Så jag hoppas ni förstod det där. Det kan vara lite krångligt. Men eh, jag kan försöka förklara bättre eh, någon annan gång. Men jag hoppas verkligen ni förstod. Okej. Okay. Så här. Så ifall args length inte är ett. Eh, och vi vill ju att args längden ska vara 1 för då kan det vara liksom så här slash kit pp eller kit archer så ja förlåt um, vad säger jag så här else if args nej if args length lika med eller vi behöver inte ha det vi kan bara ha kan bara ha else uh, så <coughs> Och nu kommer vi till eh, delen med kitsen. Så vi har kör if args 0. Som ni såg förut. Det är det första blatt i kommandot. Och i det här fallet. Eh, till exempel pvp eller archer eller vad som helst. Eh, så. Equals ignore case. Eh, så ifall blad 2 är då. Eh, pvp. Pvp. Så. Då är det som hände här inne, händer då. Då kan vi göra så här. Eh, player, player. Eller förresten, vi skriver inte den där inne. Vi skriver den hela vägen här uppe. Player, player. Är lika med sender som man har kastat till en player. Så. Så där. Den här videon kanske är ganska seg. Förlåt för det. Jag ska försöka... Och lite snabbare nu. Så det gör ni player.getInventory. Och då får man spelens inventory. Och så är vi... Först är vi clear. Så att hans inventory blir tomt. Alltså player get inventory add item. Eh, och så gör vi new item stack. Och så material. Vi kan ta till exempel ett eh, iron sword. Och så kan vi lägga till eh, vi lägger till en eh, soppa bara. Mushroom soup soup. Så och så måste vi importera item stack. Ta inte net minecraft server. Det är fel item stack. Ta org bucket inventory. Så nu borde erren försvinna. Och så vill vi såklart att spelen ska få ett meddelande. Eh, så är player Send message. Kärt Karl, jag, jag tar Aqua för att gilla Aqua. Och eh, du har valt PVP-kittet. Så. Eh, och nu har vi gjort Kärt PVP. Men vi lägger till en annan också. Så vi gör if args 0 equals ignore case archer. Ska vi se här. Eh, vi 
vi kopierar det som är här inne tycker jag eh, fast vi lägger till eh, add item mm. new item stack fint item stack material punkt bow och nu lägger du då till en båge också så ändrar vi meddelandet till du har valt archer kitet så och nu borde det se ut så här och nu är kommandorna klara fast eh, det är en sak till vi måste göra i den här klassfilen det är den här klassiska constructorn kit pvp plugin semikolon eh, public kits eller vad, vad som helst nedöpp den här klassfilen eh, kit pvp instance så plugin rikt med instance så nu har vi en constructor och det vi ska göra nu är att vi ska gå till vår on enable och göra eh, get command eh, kit set executor new kit Uh, så ja. och vad det här är det den tar kommandot kit och sätter executor och det är då eh, den som aktiverar eller det, vad som händer när man skriver kommandot och så tar vi new kit och det är då den där klassfilen så när man skriver slash kit då kommer, då kommer man bli skickad till den här klassfilen och då kommer den gå igenom allt det här och eh, fast förresten en sak till innan vi, vi gör så här vi lägger till else efter det här pvp grejen så ser vi else och då kommer bli då kommer de här två sättas ihop vänta jag kan göra så det blir enklare att se de där två kommer sättas ihop då så det kommer bli else if args ligger med archer eh, och sen kan vi göra en gång till else så kan vi göra player send message eh, vi är röd chat color red det kitet finns inte. För då kommer det inte vara varken pvp eller archer. Så vänta. Jag ska bara gå. Ah, okay, skit det. Um, så nu är det nästan klart. Det vi behöver göra är att vi här klickar på kit pvp. Ny file. Därför den till plugin.yml. Så därför vi den till name kit pvp. Kan jag den? Version 0.1. Därför den. Därför. Um, och sen eh, main och förresten allting här inne måste vara små, små bokstäver eh, förutom så här det som är efter men alla vad ska man säga nämnare de här name version main de ska alltid vara i små bokstäver annars kommer det inte funka så main det är då vilket package ni har tagit här så i mitt fall blir org.terrias.kitvp.kitvp för det är main klassbilen så vi går tillbaka hit org Terios kit pvp, kit pvp och nu måste vara noga med att ha stora bokstäver här och så commands fem mellanslag, en, två, tre, fyra, fem kit, kolon och nu ifall vi har gjort rätt så borde det här funka så nu ska jag bara oj, what <laughs> nu ska jag importera den här till min server så vi ses snart på min server så nu är vi in game och nu ska vi se här i konsolen, som vi sa, står det kit pvp plugin aktiverat här, och det var det vi skrev där. Så, ja nu är vi ingame och ni kan skriva slash kit, då kommer det så här error fel argument, för att vi har bara eh, noll argument, så vi gör kit pvp, och då får vi pvp kitet, eh, den här armen, den får inte kitet, den, den hade jag bara på mig innan. Så då får vi ett iron sword och en stew, och så kan vi göra kit archer. Och så har vi på det här. Eh, så vi kan liksom byta med den där kitten. Och eh, men ifall vi gör kit åsna. Då kommer det stå att det kitet finns inte. Så ja, ni kan lägga till egna items, egna kits. Och eh, ja, massa, massa roliga saker. Ni kan till exempel använda er av eh, Velocity Tutorialen. Som jag gjorde på min förra kanal. Eller min andra kanal, Terrors HD. Eh, då kan jag använda den för att ha en special ability till att äta era kits. Så, men eh, i alla fall det var allt jag hade för mig i den här videon. 
kommentera jättegärna vad ni vill att nästa tutorial ska handla om. Det hjälper mig sjukt mycket. Eh, så så jag tackar så mycket för att du kollade på den här videon. Vi ses nästa och hoppas det här lärde dig någonting och hej då.